ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਏ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਨ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਖਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਾਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤ ਸੀ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ 2000 ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ 20000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਚ ਜੇ 20000 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ 5000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਈਸਟ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪੰਜ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਲਓਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੂਥ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 250 ਤੋਂ 300 ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 250 ਤੋਂ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਆਂਡੀ ਗਾਂਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈ ਹੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਮ੍ਰਿਤੂਨ ਦੇ ਪਾਠ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ
समाज सेवी संस्था के कई लोग जिन्हों वालों इतने अज राशन वितरण का काम किया गया और उन्हों का कहना यही है कि सू अगर पंजाब बचा तो जेडे प्रवासी आ उन्होंने दोबारा मुड़ पंजाब ही वसाने हर एक संभव कोशिश करनी चाहिए आ और उन्होंने वालों ये भी कहना है कि जी कई समाज सेवी संस्थाव ने जड़िया बहुत वजी तरीके काम कर रही और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसी कमरे चो निकल के लोगों का हाल चाल जरूर जानना चाहिए कैमरामैन साहिबप्रीत गुरप्रीत सिंह चैनल अमृतसर